。老板，这是我攒瓶子卖的钱，我去了好几家饭店，他们都不要。你能不能帮我看一下呀？小姑娘，你不要着急，我帮你看一下。小姑娘，这钱没什么问题，你想吃点什么呀？我去帮你做。老板，我已经好几天没吃饭了，我就想吃一碗热乎的面。好，你先做吧。吃吧，哎，谢谢，快趁热吃吧，这是找你的零钱。老板，我的手机没电了，我公司就在楼上，明天我给你送过来，你看可以吧？不行啊，老板，我们这小本买卖干不赊账的，要不你再想想其他办法吧。你误会我了，这十几块钱我也不至于赖账，我明天给你送过来，你看可以吧？明天，明天有可能这个店就换老板了，你也有可能是我今天最后一位顾客。算了，这顿饭就当我请你了，你走吧。不是老板，我就十几块钱一碗面，你不至于就把店儿关了吧？不不不，不是这个意思。我的意思，我想把这个店盘出去，所以明天就有可能换老板了。可是这个店位置挺好的呀，为什么要盘出去呢？我也不瞒你了，你看这都快下班的点了，店里连个人都没有。前几年受大环境的影响，生意实在是难做啊。我也没有办法，我也舍不得呀。我记得你这个店开了也有五六年了吧？是啊，我们开这个店有五年多了。这五年来，我们一直像照看孩子一样，精心的呵护他。可是实在是没有办法，啊，我们这才……那你们以后有什么打算呀、啊？这房租也马上到期了，我们现在连房租都交不起了，所以我跟我老公打算回老家了。那如果……你还能交得起房租，你还愿意坚持下去吗？如果能交得起房租，我们当然愿意啊，我们也舍不得。不跟您说了，我还要收拾呢。哎，等一下，其实我是这边门面房的老板，这几年我一直在忙，所以托物业管理了。这样吧，我现在联系物业，让他免你三年的房租，你看可以吧？真的吗？原来您是我的房东啊！是真的，这种事情还能开玩笑吗？老板，那你为什么要帮我呢？因为你刚刚的举动感动了我。你明明知道那张钱有问题，你还帮助了他，给了他一碗面吃，说明你是一个善良的人。我相信每个人都有梦想。我希望你以后可以把这份善良传承下去，让更多的人得到帮助。老板，我们素不相识，你这份情我还不起。在我们素不相识的情况下，你还愿意给我免单，所以我想交你这个朋友。至于房租呢，就当是给那些需要帮助的人一口吃的就够了。我也相信你可以把这份善良传递下去。我还有事儿，就先走了。哎。一切其实本无味，细细的品尝。